की हालत तू अड्डा और ये किसने मैं बोलना तू तू मेरे को मारेगी मेरे को मारेगी तू मुझे मारोगे फिर तू बकवास बंद कर मैं तेरे मुंह तोड़ दूंगा अरे बंद कीजिए अंदर आइए क्या कर रहे हैं अंदर आइए अंदर आइए जाकर बैठिए वहां बैठिए वहां शांति से बैठिए अरे आप बैठ जाइए उस तरफ मैडम देख लो की कर दी पे ये बस आप लोग शांति से यहाँ बैठिए क्योंकि हम आपकी इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं और आप हमें कॉपरेट करेंगे इज दैट क्लियर क्या देख रहे हैं आप तो नाम कितना सोना है हसीना इस दा नाम देख लो इंदू इसको बुलाता हूं ना तो ये और घर का नौकर चंदू दोनों एक साथ आवाज देते हैं जीवा 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 तो ना तो म्यूजिक रखने लायक है ना राजेश मार्केट में आवाज लगो तो सौ में से ना अस्सी बंदे पलट के देखेंगे हेलो मैंने अपना नाम ना खुद नहीं रखा मेरे माँ पे उन्हें नाम रखा है हेलो मेरा भी नाम ना मैं आधार कार्ड पे लेकिन चल रही मेरे भी माँ पे उन्हें नाम रखा है शांत हो जाइए बैठिए दोनों बार हम दोनों को जेल में डाल देंगे ओके तो आप लोगों की इस प्रॉब्लम के सलूशन तक पहुंचने के लिए हमने एक तरीका निकाला है जिससे हम आपके बारे में और पता लगा सकते हैं ओके तो आप ध्यान से सुनिए और शांति से सुनिए कि आपको करना क्या है सामने आप दोनों की ये दो स्लेट लिखी है ठीक है हम आप दोनों से कुछ सवाल करेंगे उन सवालों के जवाब आपको इस पर लिख कर हमें बताना है क्लियर ठीक है तो आप सबसे पहले अब एक दूसरे को किस नाम से कहकर पुकारते हैं वो नाम अपनी अपनी स्लेट पर लिखिए पढ़ा दो मैनू क्या लिखा ओके okay, अब इसे पहुंच कर अपना अपना नाम लिखिए अब उसके नीचे एक दूसरे का बर्थ डेट लिखिए दिखाई ये देखिए दिसंबर की स्पेलिंग ही गलत लिखी है पढ़े लिखे आदमी की गलत है दिसंबर ठीक तो है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अब आप पहले ये बताइए कि आपने एक दूसरे के जो बर्थडे है वो सही लिखे हैं या नहीं मतलब आपको एक दूसरे के बर्थडे भी नहीं पता मैम अपना बर्थडे वर्थडे छोड़िए आपने ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है दिसंबर की स्पेलिंग लिखनी है है दिसंबर और कैसे होता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब आप एक दूसरे का फेवरेट खाने का डिश उसका नाम लिखिए ओके okay, तो क्या ये जवाब सही है दिखाएंगे लिखा है नहीं नहीं ये मेरी वोटी है और इसको ये नहीं पता कि मेरे को खाने में क्या पसंद है तुम्हें पता है मुझे क्या पसंद है बटर चिकन लिख रहा कभी देखा है मुझे खाते हैं बटर चिकन छोड़ देता है मैं अरे छोड़ देता है क्या मतलब होता है तू मौसम की तरफ रंग बदलती रहती है कभी चीजें छोड़ती रहती है पकड़ के रखने के लिए जुबान से लाके आराम से बात करो तू चुप करके रख कर अरे मैं दस रही हूं तो मैं सिर फोड़ के देता हूं हाथ लगा के तो दिखा तू ऊपर चल के मैं टांगे तोड़ूंगा फिर देखा मैं खाना बनाऊंगी सबके लिए शब्द और निकला ना तो सारे डंडा यहीं निपटा देंगे बता रहे हैं अब जाइए अपने रूम में दरवाजा बंद कीजिए और फिर कीजिए एक दूसरे का फजी हाथ इस बार लेडीज फर्स्ट नहीं होगा मैं फर्स्ट आऊंगा देखिए तू ऊपर कहा था मैडम सर काउंसलिंग हर एक की बस की बात नहीं होती है हम हम जाते मैडम सर हमने आपसे कहा था ये कुत्ते की दुम है जो सीधी नहीं हो सकती इनको बाहर फेंकते हैं इनको यहाँ से निकालते हैं इनको बोलते हैं यहाँ से जाइए फिर देखा जाएगा क्या होगा हाँ नहीं करिश्मा सिंह अब भी एक रास्ता बाकी है बरखुरदार जाओ तुम्हें श्राप देता हूँ तुम्हें इंदू भाभी जैसे बीवी मिले अरे तुम कलश खाकर मर जाओ मर जाओ मर जाओ ये लो सर पे बांध लो और खाओ क्या खाओ इसको कसम खाओ अच्छा अच्छा हम शादी नहीं करेंगे गर्म है हाँ शपथ खाओ हाँ हम शपथ लेते हैं कि आज हम शादी नहीं करेंगे यहाँ तक ही कटना कैब भी आके हमसे बोले कि बिजनेस टाइकोन इकबाल हमने शादी कर ली तुम भी कर लो फिर भी नहीं करेंगे ठीक 
करे तुम लोगों की इसे सी ग्रेड फिल्म में डाकू का रोल मिल गया क्या जो सर पे सब बांध के घूम रहा है सब एकदम भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी का चोर लग रहा है तुम दोनों सही हम डाकू नहीं बागी है बागी ये काला कफन सर पे बांधा है वो बगावत की निशानी है बगावत शादी से घर बार से बीवी से कौन कौन है तुम लोग का गिरोह में हमारे गिरोह में एक दो तीन संतोष जी संतोष जी हमारे गिरोह में है हमारे पार्टी में है संतोष जी शादी नहीं करेगी हमारे पार्टी का नाम ही है शादी नेवर फॉर एवर क्यों नहीं करेगी शादी ए, दल बदलू करनी है मुझे शादी क्यों ना करूं मैं मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है पता था हमको पता हम, हम, हमको हमको पता था संतु जी बस हमारा प्रश्न ये है संतु जी कि आप जो भी फ्यूचर हस्बैंड के बारे में सोच रही हैं उसमें क्या क्या क्वालिटी क्या क्या गुण है जो आप देखती हैं मतलब क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी आप बताएं जरा विस्तार से बताएं क्वालिटी का तो देख पता नहीं है पर हाँ ये चीज जरूर तय है की वो पुलिस वाला नहीं होगा पुलिस वाला नहीं होगा एक मिनट ये तो राजेश के नाम पर चलान है और वो भी अनपेड है मैडम से को फोन करके बताना चाहिए ना चलान राजेश का कटा इसका इसका चीते इतना दिल पे नहीं लेते दिल पे नहीं लेते कुछ कुछ लोग होते हैं हाँ एक सेकेंड चीते मैडम से ने कहा कि राजेश के पास जाए और ये चलान उसको दे दे चल मेरे साथ जा जा जल्दी जा जा नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे लेकिन संतु जी संतु जी हम आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं जैसे ब्रह्मांड तारों से चांद सितारों से मौसम बहारों से देवदास पारों से कुत्ता कारों से और निठला चमत्कारों से हम आपके लिए चीते हाँ क्या हुआ आ, साथ में नहीं चलना क्या नहीं संतु जी हमारा नाम जी में आ रहा है कि क्या हुआ जी मचल रहा है नहीं संतु जी हमारे जी में आ रहा है की हम पुलिस का नौकरी छोड़ दे क्यूँ क्या हो गया आप ही बोले ना कि आपको वो लड़का से शादी करना है जो पुलिस में नहीं हो तो इस हिसाब से तो लड़की सबको वही लड़का पसंद है ना जो पुलिस में नहीं है लेकिन हम तो पुलिस में हैं, तो हमारा शादी भी नहीं हुआ तो ऐसे तो हम कुआरे कुआरे सुखे सुखे निकल लेंगे संतोष नहीं चीते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इनफैक्ट लड़कियों के जो घर वाले हैं ना उनको गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का बहुत पसंद है सबसे पहला प्रेफरेंस उनको देते हैं हाँ, हाँ और ऊपर से लड़कियाँ जो है ना वो यूनिफॉर्म वाले लड़कों को ज्यादा पसंद करती है क्योंकि यूनिफॉर्म में लड़के हैंडसम लगते हैं ना <laughs> फिर तो ये तो डिरेक्ट हा हो गया ना क्या <laughs> नहीं मतलब हमको लगा कि आप पुलिस वाला लड़का से शादी नहीं करेंगे लेकिन आपको तो पसंद है सब पुलिस नहीं नहीं मुझे पुलिस वाले लड़के से शादी नहीं करनी कहे कहे संतु जी संतु जी संतु जी कहे आप बोली सब पुलिस से फेरा गए थे देखिए तुसी देखो हमको अब कोई काउंसलिंग नहीं चाहिए तुसी सुनो कोई काउंसलिंग वाउंसलिंग करने नहीं आए ये अनपेड चलाने आपके नाम का ये देने आए भरिया इसको साल पुराना चलान आज तक नहीं भरे तुसी। मेरा चलान मेरे पैसे मैं चाहे परू चाहे ना परू तू कौन होती है बीच में बोलने वाली जब देखो छिपकली की तरह आगे छिपकी जाती है मेरे से छिपकली हाँ छिपकली बोले तुसी मैं हाँ तू छिपकली भी है तू सुंडी भी है तू मकड़ी भी है तू केकड़ी भी है तू डी भी है सत्री पानी खोल रही है निकलो है तो निकलिए यहाँ से लड़िए मत आप जाइए चलिए जा रहे चलिए इसके ऊपर खून सवार है चलिए मिस नहीं है तो बात करने का मिस नहीं है मिस तेनू नहीं है हाँ हाँ बिल्कुल क्या कहा फिर अच्छा हाँ तो फिर नहीं नहीं ऐसे मत कहो ऐसे के अच्छा अच्छा हम बाद में बात करते बाद में बात करते क्या है बात करे थे हम तो हम ना करें हम अपने पति से बात ना करें पूरा दिन बतियाती रहती हैं आप पता नहीं कितना बात करना पसंद है आपको दो मिनट फोन खाली नहीं छोड़ती कब से बिजी 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 उनका फोन आ रहा है फिर कहते हैं हम दादी नहीं बनती है दादी नहीं बन पाती आपकी जानकारी के लिए बता दे हम अभी अपने लल्ला से बात नहीं कर रहे थे देहरादून वाली जो मासी है ना उसके साथ बात कर रहे थे एक मिनट आप अभी लल्ला से बात नहीं कर रही थी भरोसा नहीं है ना ये देख ये लल्ला का नंबर है नाम लिखा है कमाल है फिर उनका नंबर कब से बिजी आ रहा है फोन ही नहीं उठा रहे हैं वो हमारा तो हमें क्या पता किसके साथ बात कर रहा है वो मैडम सर ने लल्ला का नंबर मांगा था पता नहीं उन्होंने किसको दिया पूछिए उनसे मैडम सर खामा खा हमारी बात आधे में तोड़वा दी क्या बात है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत कमाल का है नहीं मतलब हमने तो सुना था कि, कि? कि 
आप मतलब बहुत सीरियस टाइप स्ट्रिक्ट टाइप अफसर है ज्यादा हस्ती मजाक पसंद नहीं है आपको बहुत अनुशासन प्रेमी अफसर है हाँ है अनुशासन प्रेमी तो है लेकिन वो सिर्फ हमारा ऑफिशियल साइड है काम के बाद तो हम इंसान ही है ना हाँ आपकी वाइफ करिश्मा सिंह बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं ये हम मानते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ऑफिसर्स वैसे ही होते हैं बहुत सुना है आपके बारे में सच कहें तो दिल से आपके बहुत बड़े प्रशंसक है सच में बहुत अच्छा काम कर रही है आप बहुत प्रभावित है आपसे दिली इच्छा है आपसे मिलने की अरे वाह जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए और अब आप आ ही जाइए थाने हम सब भी आपसे मिलना चाहते हैं हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे तो जी अब तो आना ही पड़ेगा आ, आपका बात कैसे टाल सकते हैं जल्दी मिलते रखते जी जी बहुत जल्द मिलेंगे का क्या नहीं आप हमारे लल्ला से बतिया रही थी हमारा लल्ला है वो <laughs> आपका पति है <laughs> हमको पता है पुष्पा जी आप अभी बीच में मत बोले हम मैडम सर से बात कर रहे हैं ठीक है नहीं मतलब आपने हमको सूचित भी नहीं किया कि आपको लल्ला से बात करनी है तो हम क्यों आपको जलन हो रही है जलन हमको जलन वलन नहीं होता है मैडम सर हमको बिल्कुल जलन नहीं होता ये तो बस आप नहीं मतलब आपने ऐसे डायरेक्ट उनको कॉल कर लिया ना तो हमको बता देती तो हम मिलवा देते ना आपको सीधा अब बैठते हैं यहाँ पे बतियाते फिर जितना आपको बतियाना था और देख रहे थे हम काफी मतलब ऐसा बहुत प्यार प्यार से आप बतिया रही थी उनको बहुत ऐसा वार्तालाप चल रहा था हो गया है या फिर बुलाएं उनको यहाँ पे और अगर बातें रह गई हैं तो वो भी कर लीजिएगा नहीं हो गया शुक्रिया <laughs> अरे करिश्मा करिश्मा सिंह अरे रुकिए हमारी बात तो सुन लीजिए देखिए हम आपको बताते हैं कि हम आपके हस्बैंड से बात दरअसल क्यों कर रहे थे ऐसा है कि हमारी तो शादी हुई नहीं है तो अब पति पत्नी एक दूसरे से क्या बात करते हैं उनके कैसे जज्बात होते हैं क्या फीलिंग्स होती है क्या रोमांस होता है उसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं है ना लेकिन इंदु और राजेश का केस सॉल्व करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है इसीलिए हम बस फोन पर आपके हस्बैंड से इस बात का उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे हम कुछ मतलब हम समझाते हैं और विस्तार में समझाते हैं देखिए क्या हुआ कि हमने आपके हस्बैंड से दो मिनट हंस खेल के बात क्या कर ली आप आग बबूला हो गए मानेंगे नहीं लेकिन आप हो गए जल गई परेशान हो गई इतना भी आपने हमारा लिहाज नहीं रखा और चल के बाहर आ गए इससे यह साबित होता है कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच बहुत गहरा अच्छा प्यार है इसलिए तो आप जली दूसरी तरफ जब हमने एक लड़की को सेल्स गर्ल बनाकर राजेश के पास भेजा एक क्रेडिट कार्ड बेचने के बहाने तब उस लड़की ने राजेश से इंदु के सामने बैठकर बहुत फ्लॉट किया बहुत हंस हंस के बात की लेकिन इंदु को कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसे ना जलन हुई ना परेशानी हुई कुछ भी नहीं हुआ अब इस बात का क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ मैडम सर कि उनको एक दूसरे से मतलब है ही नहीं उनमें प्यार है ही नहीं इसलिए उनको एक दूसरे की हर चीज से दिक्कत है वो जब देखो लड़ते ही रहते हैं वो समझते नहीं है एक दूसरे को वो रहना ही नहीं चाहते एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली exactly. क्योंकि उनका रिश्ता थोपा हुआ और जबरदस्ती का रिश्ता हमेशा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है मैडम सर ये लोग अलग क्यों नहीं हो जाते हैं यही तो पता लगाना है करिश्मा सिंह यही तो हमारा तफ्तीश का विषय है कि वो अलग क्यों नहीं हो रहे अच्छा एनीवेज एक और बात हम आपको बता ही दे हमने आपके लल्ला आपके लल्ला से कुल मिलाकर सिर्फ पंद्रह मिनट बात की लेकिन उस पंद्रह मिनट में उन्होंने पचास बार आपका नाम लिया है इनफैक्ट आधी से ज्यादा हमारी बातें आप ही के बारे में हुई हैं इसलिए प्लीज आप बिल्कुल भी टेंशन कभी भी मत लीजिएगा क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं आपका रिश्ता बहुत मजबूत है और कोई तीसरा इंसान उसके बीच कभी आ ही नहीं सकता यू हैव अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पार्टनर जूस शुक्रिया आ देख रहे हो मैडम ये हाल है इसका फिर बोलते कि लड़े क्यों ना हम अंदर जाके खुद ले देखिए देखिए प्लीज आप शुरू मत हो जाइए दरअसल हम आप लोगों से ये कहने आए हैं कि आप लोगों की पूरी सिचुएशन एनालाइज करने के बाद हमें समझ में आए कि ये कोई प्यार वाला झगड़ा या प्यार खत्म हो जाने वाला झगड़ा है ही नहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों की शुरुआत से कभी नहीं बनी आप लोग बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं हैं और अगर ये बात हम इतनी आसानी से समझ सकते हैं तो फिर आप लोगों को अब तक समझ में क्यों नहीं आई शुरुआत में ही आपने इस रिश्ते से इनकार क्यों नहीं कर दिया कर दे बड्डे का प्रेशर मैडम अब वो तो हमारा कहा मानेंगे नहीं ना 
ऐसा कौन सा प्रेशर है जिसके चलते आप अपनी जिंदगी खराब करने के लिए तैयार हैं लेकिन माँ बाप के अगेंस्ट नहीं जा सकते देखिए हमें ऐसा लगता है कि आप लोग म्यूचुअली बैठ कर बात कर लीजिए और सेपरेट हो जाइए दो समझदार लोगों की तरह दोस्त बन कर रहिए अपनी अपनी जिंदगी नए तरीके से फिर से शुरू कीजिए उसमें परेशानी क्या है हम ऐसा चाहे भी ना तो भी नहीं हो सकता ऐसे मैडम जी क्यों क्योंकि साढ़े पेरेंट्स नहीं मानेंगे मैडम अब बताओ हम क्या कर सकते हैं क्या बकवास चल रहा है ये सब सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ और ये पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर और ये सेपरेशन और डाइवोर्स ये सब क्या हो रहा है खबरदार तो किसी ने दोबारा यहाँ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो हाँ हमें पता ही था कि यहाँ पे ना कुछ देखने और सुनने को मिलेगा इसीलिए ना मैं अपना वकील लेकर आई हूँ मैडम आप चिंता मत करिए एक अच्छा सा केस बनाकर ठोक देता हूँ मुकदमा बताइए किस पर केस ठोकना है दुर्लभ नाम है मेरा अरे इन पुलिस वालों पे देखिए ना पुलिस वाले होते हुए शादीशुदा लोगों का रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं अरे ऐसे पुलिस वालों पे तो ना केस ठोको और ऐसा थाना बंद होना चाहिए और ये काम भी ना हम ही करेंगे नहीं बहुत बढ़िया मतलब अगर पुलिस मजबूर करे इनको साथ रहने में तो पुलिस हो जाती है हीरो लेकिन अगर पुलिस इनको इस नर्क से निकाल कर इनका जीवन बर्बाद होने से बचा रही है तो पुलिस हो गई है विलन कैसी बात कर रही है मैडम आप अलग रहकर भी कोई कभी खुश रहा है क्या तो साथ रहकर कौन सा खुश हो गए पूछे कितना खुश है साथ रहकर लड़ते मरते रहते बर्तन फेंकते एक दूसरे पे इन दोनों को साथ रहना ही नहीं चाहिए ना कोई सम्मान है ना इज्जत है ना प्यार है इन दोनों को अलग करके इनको खुली हवा में छोड़ देना चाहिए सच में और नहीं तो क्या जबरदस्ती से खींचा हुआ रबड़ जब टूट जाता है ना तो बहुत बड़ा घाव कर देता है इससे पहले कि इनका जबरदस्ती का बना हुआ रिश्ता टूट कर बहुत बड़ा और गहरा कभी ना भरने वाला घाव दे जाए उसको खत्म करना ही जरूरी है मैडम कौन सी शादी में एडजस्टमेंट नहीं होता शादी के रिश्ते का दूसरा नाम ही एडजस्टमेंट है तो आपने क्या इनका शादी कराया या इनको जॉब पे लगवाया की भैया एडजस्टमेंट करो कहे करेंगे एडजस्टमेंट एक पेज पे जब प्यार हो सम्मान हो कदर हो ना उन लोगों को शादी करना चाहिए अगर आपस में बनी ही नहीं रही है अगर रोज खटर पटर हो रही है तो वो शादी काहे करेंगे आगे का जीवन बर्बाद काहे करेंगे इनको अलग कीजिए भाई साहब ये खुश नहीं है साथ में समझिए आप हमारी बात को मैं आपकी बात ऐसी सहमत हूँ मैडम अगर हमारी बच्ची इस रिश्ते में खुश नहीं है तो इनका अलग हो जाना ही बेहतर है हमें इस डिवोर्स ऐसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे लिए मेरी बच्ची की खुशी सबसे बढ़कर है कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप जंगल में नहीं रहते हम लोग समाज में रहना है तो समाज के कायदे कानून को मानना होगा डिवोर्स के बाद कैसी कैसी बातें करते हैं लोग जानते नहीं आप जीना मुश्किल कर देंगे इन दोनों का लोग बाग अरे तो आप क्या समाज के लिए अपनी बच्ची को रोता छोड़ दू तो आप क्या चाहते हैं बच्ची की खुशी भी कोई चीज है ना कोई चीज नहीं आप तो घर भी बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल नहीं हो सकता है लेकिन दोनों इस तरह से अब किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा ये थाना है कुछ तो गरिमा रखिए मैडम सर थाना नीचे है देखिए हम समझते हैं कि आप इनके माँ बाप हैं और इनके लिए सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं लेकिन ये साथ रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं ये एक दूसरे से प्यार करते हैं नहीं करते हैं ये जो भी करना चाहते हैं ये इनका फैसला है क्योंकि ये इनकी जिंदगी है इनफैक्ट हमें ऐसा लगता है कि इन्हें एक और मौका देना चाहिए इन्हें एक और बार मिलना चाहिए दोबारा से अजनबियों की तरह उस तरीके से जिस तरह से ये शायद पहले मिले होते शादी करने से पहले उस तरीके से ये लोग एक बार मिलेंगे बात करेंगे और फिर तय करेंगे ये साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं और तब देखेंगे कि क्या होगा इनका जवाब हाँ या ना मिस्टर राजेश ये आपके पास आखिरी मौका है इस तकलीफ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का इस बार अगर आप खामोश रह गए तो इस घुटन से कभी नहीं निकल पाएंगे निकलो इस नरक से बाहर ना जा तुम खुश हो ना वो इंसान जिसे तुम अपना पति कहती हो हम जानते हैं तुम पे क्या बीतती है इंदू तुम सोचती होगी इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को और तुम इतना परेशान रहती हो कि काश उस वक्त जब तुम अपनी शादी का डिसीजन ले रही होगी तब तुमसे किसी ने ये पूछ लिया होता कि तुम क्या चाहती हो इंदु तुम्हें वो मौका दे दिया होता तुमने अपने पार्टनर को जांच लिया होता परख लिया होता तो आज तुम्हारी जिंदगी का तस्वीर कुछ और ही होता आज शायद तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठ के उसके साथ खाना खा रही होती उसके साथ टूर पे जा रही होती और कितना खुश होती वो मौका आज है इंदु आज एक बार फिर आपको मौका मिला है अपनी आने वाली जिंदगी की तस्वीर को बदलने का 
वो कहते हैं ना कि जिंदगी का पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता लेकिन फिर भी आपको किस्मत ने एक और मौका दिया है वो गलती जिसने तुम्हारी जिंदगी जन्नुम कर दी उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना माँ बाप रिश्तेदार बिरादरी चाचा चाई ताऊ ये इनके बारे में कुछ मत सोचना तुम्हारी जिंदगी देखो कैसी हो गई अभी ये तुम्हारी जिंदगी है और इस जिंदगी का फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें है आपके इस एक फैसले से आप एक नहीं दो जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हैं इसलिए आप जो भी फैसला लोगी ना बहुत सोच समझ कर लेना और हमारी मानो तो दिल की सुनना क्योंकि कुछ भी हो जाए आपका दिल आपसे कभी झूठ नहीं बोलता अब सब कुछ राजेश और इंदु के हाथ में है अगर इन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया तो महिला थाने पर आने वाली मुसीबत को हम रोक नहीं सकते फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज